Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. God bless you, brothers and sisters. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Welcome to the house of God tonight. Vamos a estar adorando en esta hermosa noche. How many of us are ready to worship tonight?
soltamos she. ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde estás? Por unos momentos vamos a adorar al Señor. Let's lift up our hands and worship our Lord tonight. Y le te damos gracias, Señor. Give thanks to our heavenly Father Porque tonight. eres milagroso. Por eso te exaltamos, Señor. We exalt your name, Lord. Oh, no hay nadie como tú, mi Dios.
conmigo Aleluya, te adoramos mi Dios Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios hoy en esta noche La gloria de Dios se hace visible hoy en este día ¿Cuántos vinieron a recibir algo especial de parte de Dios? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad Wherever the Spirit of God, there is freedom. ¿Cuánto lo pueden creer hoy en este día? How many of us can believe it tonight? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Wherever the Spirit of God, there is freedom. Habrán adoradores que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Are there worshipers here tonight that will worship Him in spirit and truth? Ahí donde estás, yo quiero que levante tu mano lo más alto que puedas. There where you are, I'd like for you to raise your hands as high as you can Lo más alto que puedas. the highest that you can y declara conmigo. and declare with me La gloria de Dios the glory of God se hace visible will make itself visible sobre mi vida, over my life sobre mi casa, over my home y sobre mi alrededor. and over all of my surroundings Vamos, comienza a declararlo. start to declare it Decláralo sobre tu familia ahora. Declare it over your family now. Decláralo sobre tu esposo ahora. Declare it over your husband now. Decláralo sobre tu esposa ahora. Declare it over your wife now. Decláralo sobre tu negocio ahora. Declare it over your business now. Abre tus labios. Open your mouth tonight. Abre tus labios en este momento. Open your mouth at this moment. Vamos, abre tus labios hoy en este momento. Come on, let's open your, your lips this, 
this tonight. Dale un minuto de adoración a Dios. Give a minute of worship to God. Un minuto, un minuto, iglesia, abre tus labios. Just a minute, church. Just a minute. Open your lips tonight. Rompe tu silencio en este día. Let there be a breakthrough in your silence tonight. No has llegado a un lugar you have not arrived to desconocido. a place that is unknown to you. Has llegado a la casa del Señor. You have arrived to the house of Has God. A la casa del Padre Celestial. You have arrived to the house of our Heavenly Retoma Father. Tu herencia. Accept your inheritance. Retoma lo que es tuyo Take what este belongs yeah. to you. Retoma lo que el enemigo te ha querido quitar. Take back what the enemy has wanted to Someone needs to open their lips tonight. La gloria de Dios se hace visible. The glory of God makes itself visible. La gloria de Dios se hace visible. Para los violentos que están en la casa de Dios. Habrá violentos en la casa de Dios. Arrebata, arrebátalo. Let's go church Rise up your voices tonight Vamos, recibelo, recibelo ahora. Recibe, recibe now. Vamos, recibelo, recibelo ahora. Recibe, recibe now. Vamos, declara la iglesia, dilo. Declara, church. Amén. Amén. Una vez más lo decimos toda la iglesia, dilo. Con tu gracia hasta mí.
Adóralo, adóralo ahí donde estás. Worship him, worship him there where you are. Tú que estás conectado hoy en esta noche. You that you are connected tonight. Estás por medio de las redes sociales. That you are seen is through social media. La gloria de Dios. The glory of God. Será visible a tu vida. Will, will make itself visible in your life. Será visible a tu casa. Will make itself visible in your home. Hoy ha llegado. Today the time has come. La gloria de Dios. The glory of God. Para causar una transformación to, sobrenatural. To cause a supernatural transformation. Alguien puede creerlo conmigo en esta casa. Can someone believe it in this house tonight? Hay una transformación sucediendo ahora en tu casa. There is a transformation occurring right no now. No es in una coincidencia que te estés conectando hoy en este día. It is no coincidence that you're connected. Aquí hay una iglesia tonight. viva. This is a live church. Aquí hay una iglesia viva. This is a live que está church. Adorando a Dios en espíritu y en verdad. That we worship God in Porque ha sido transformada por el poder de Dios. Ha sido transformada por el poder de Dios. Esa misma transformación. Viene a tu casa ahora. Arrives to your house. Viene now. a tu casa ahora. Quiero conmigo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. O oh, alguien puede recibirlo hoy en esta noche. Los cielos están abiertos en esta casa. Los cielos están abiertos en esta casa. Adoración. Through your worship, algo comienza a ser cancelado. Something starts to be canceled. Por medio de tu adoración, iglesia, hoy en este día. Through your worship, church, today, algo está siendo cancelado. There are things that are being canceled. Hay dardos del enemigo que han venido para tu vida. There's heaviness from the enemy that has come into your Pero life. hoy en este día tu adoración está cancelando. But tonight your worship is canceling. Toda mentira del enemigo. All lies from the enemy. Alguien puede creerlo hoy en este momento. Can someone believe it tonight? Hoy va a suceder un rompimiento en mi vida. There will be a breakthrough in my life tonight. 
Porque hoy yo vine a adorar al Rey de Reyes. Yo vine a adorar al Padre Celestial. Oh, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Vamos. Cancela toda mentira del diablo. Cancela toda destrucción que ha querido venir a tu vida. Toda maldición cancela en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Oh, alguien lo cree conmigo hoy en este día. A su nombre. A su nombre. Hoy cancelamos a toda mentira del enemigo. Alguien lo cree conmigo hoy en esta tarde. Hoy nuestra vida será transformada. Alguien anhela ser transformado. Ahí donde está le damos gracias a Dios. There where you are, we give thanks to God. A su presencia. For His presence. Al Espíritu Santo. To the Holy Spirit. Por dejarse mover en este lugar. For allowing Him to move in this place. Por lo que va a hacer en este lugar. For what He is going to do in this place. Vamos, dale gracias a Dios ahí donde estás. Right there where you are, give thanks to God. Espíritu de Dios, te damos gracias. Precious Holy Spirit, we give you thanks. Gracias, mi Dios. Thank you, Lord. Porque hoy estamos en tu casa, Dios. Because tonight we are in your house. Sabiendo, Dios. Knowing God. Que tú tienes algo especial para nosotros. That you have something special for us tonight. Pero para poder yo recibirlo. But in order for me to receive it. Para yo poder entender, Padre. So that I may understand it, Lord. Yo necesito ser sensible a ti. I need to be sensitive to you. En este momento, mi Dios. At this moment, Lord. Te rendimos todo pensamiento, Padre. I surrender all of our thoughts. Te rendimos nuestro corazón a ti, mi Dios. We surrender our heart, Lord. Porque tú eres el único que puede saciarnos. Because you are the only one who can move us, Lord. Tú nos sacias, Padre. It is only you who can move us, Father. Tú nos sacias hoy en este día, mi Dios. You are the one who can Padre, yo declaro que tú usas mi vida, Padre. Lord, I declare that you use the life of our pastor. Tú usas mis labios, Padre. You will use my, the lips of our pastor. Yo simplemente soy un instrumento tuyo, mi Dios. I am just an instrument of yours, Father God. Padre, en este momento. Lord, at this moment. Que sea el Espíritu de Dios hablando, Padre. Let it be the Holy Spirit speaking. Y haz lo que tengas que hacer hoy en este día. And do what you have to do tonight, Father. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Alguien puede decir amén a ello. Can someone say amen tonight? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. The glory of God is in this place tonight. Si usted lo cree, puede tomar su asiento. If you believe it, you may take your seat. Si usted no lo cree, se puede quedar de pie. And if you don't, you can remain standing. Wow, todos lo creen hoy en este día. Wow, we all believe it tonight. Pues algo va a suceder hoy en esta tarde. So some, something is definitely going to happen tonight. Antes de entrar a la palabra de Dios. Before going into the word of God. Ah, tenemos varias personas que nos están visitando. We have several people that are visiting us today. Se gozan por ello? How many Amen. of us rejoice because of that? Ah, yo quiero que si es su primera segunda vez levante su mano ahí donde usted esté. If it is your first or your second time, no se preocupe, like no lo vamos a pasar hands. a que cante un canto. <laughs> Don't worry, we're not going to ask you to come to the front and sing. Si es su primera segunda levante su mano lo más alto. Simplemente queremos honrarlos ahí donde esté. Oh, Mire, please come raise on. up your hand if it's your Iglesia, first or second time. Iglesia, puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Thank you for being with us tonight. Déjeme decirle que Dios va a hacer algo especial. Let me share with you that God's going to do something special. Como lo que ya Dios está haciendo. Like what God is already doing. Amén. Tenemos un horario para comenzar. We do have a specific time to start. Pero no tenemos horario para terminar. But we have no time to end. Entonces, si usted tiene un vuelo de salida hoy en esta noche. And so if you have a flight that's leaving tonight. Vaya cancelándolo. Uh -huh. You can start to cancel it. Dale un codazo a su vecino. Dile, Dios va a hacer algo especial en tu vida. Tell your neighbor. 
The Lord's going to do something special in your life tonight. Vamos, vamos, tóquelo, tóquelo. Dele un codazo, Go ahead, dile. come on. Tap your neighbor. Dios va a hacer algo especial en tu vida. God's going to do something special in your life. ¿Cuántos vinieron por una bendición hoy en este día? How many of us are here tonight for a blessing? Mi pregunta hoy en esta noche es cuántos van a pelear por su bendición. My question is how many of you are going to fight for that blessing? Yo vengo a declarar una palabra especial. I come to declare a very special word. En este mes que estamos. In this month that we're currently in. Estamos hablando sobre cancelar a toda mentira del enemigo. We've been talking about canceling every single lie from the enemy. ¿Cuántos están aquí en esta casa, amen? How many of us are here tonight, amen? Y hoy en este día hay cosas que van a ser canceladas en nuestra vida. And tonight there are things that are going to be canceled in our lives. ¿Cuántos anhelan esa medicina? How many of us long for that medicine? Que pueda cancelar toda enfermedad en su cuerpo. That can cancel all sickness from your body. Yo estoy seguro que si yo le digo a usted. I am sure that if I were to say to you. Que aquí en mi bolsa tengo 100 pastillas. That here in my pocket I have 100 pills. Que le va a quitar cualquier enfermedad. That will remove from you any sickness. Comienzan a correr a este lugar. All of you would be running to this altar. Diga que no. Say it ain't so. <laughs> Say it ain't so. Pero yo vengo a decirte algo. But I'm coming to share something with you. Que hay una medicina poderosa en este lugar. That there is a powerful medicine in this place. Que es la gloria de Dios misma. And that is the glory of God. Que habita en este lugar. Habita en este lugar. It, 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 it continues to be in this place. Entonces, pero necesitamos creer que la gloria de Dios But we need to believe that the glory of God es necesario que se haga visible. It is necessary for it to be visible. Para que eso suceda, in order for that to happen, nosotros necesitamos cancelar cosas en nuestra vida. We need to cancel things in our lives. Para poder ver lo invisible. So that we may be able to see the invisible. Hay cosas en nuestra vida. There are things in our lives. Que no alcanzamos a ver y entender. That we're not able to see or understand. Porque hemos permitido las mentiras del enemigo que vengan a nuestra vida. Because we have allowed for the lies of the enemy to come into our lives. Alguien está escuchando a ello. Is someone hearing this tonight? Pero en esta noche cancelamos toda mentira del But diablo. tonight we will cancel all lies from the enemy. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? How many of you want to see the glory of God? ¿Cuánto quieren experimentar, experimentar la gloria de Dios? How many of you want to experiment the glory of God? Para poder experimentar la gloria de Dios. In order for you to experiment the glory of God. Tenemos que cancelar. We need to cancel toda mentira del enemigo. All lies from the enemy. Eso quiere decir that means en nuestra forma de pensar we need to begin by changing the way we think y de actuar. And the way we act. Oh, alguien puede decir aleluya. Can someone say aleluya? Alguien puede decir eso es para mí. Can someone raise their hand and say that's for me? Toma, alguien tiene que decirlo esto es para mí hoy en este día. Someone has to say that's for me. Toma, yo tonight. quiero experimentar la gloria de Dios. I want to experiment the glory of God. Pero necesito permitir que Dios entre en mi pensamiento. But I need to allow for God to enter necesito into my que Dios thoughts. entre en mi forma de actuar. I need God to enter in the way that I act. Alguien dice amén a ello. Can someone say amen to that? Es necesario entregarnos a él. It is necessary for us to give ourselves to him Cuando nosotros nos entregamos a él, whenever we give ourselves to him es muy fácil entregarle a Dios nuestro corazón. it is very easy to give God our hearts ¿Alguien dice amen a ello? can someone say amen el simplemente de estar en la casa de Dios the simple fact that we are here in the house of no God no significa que nuestro corazón es de Dios it doesn't mean that our heart belongs to God ¿Cuándo sabemos que el cor cuando Dios está en nuestro corazón? How many of us know when God is in our heart? Es cuando la gloria de Dios It's when the glory of God está sobre nuestra vida. Is over our lives. Nada nos detiene. Nothing holds us back. Nada nos detiene. Nothing holds us back. Si nos seguimos hacia adelante. But we keep pressing forward. Alguien puede decir amén a ello hoy Can en este someone día. someone say amen tonight? Yo quiero que abra su Biblia rápidamente. I'd like to ask you to open your Bible. Yo sé que usted va a poder ver el versículo en pantallas también. I know that you'll be able to see the scripture on the screen. En Colosenses 1.21. In Colossians 
El mensaje hoy de esta noche es The message of tonight, the theme of tonight cancela is para ver lo invisible. Cancel so you can see the invisible. Cancela para ver lo invisible. Cancel so you can see the invisible. Tenemos que entender una cosa hoy en este día. We need to understand something tonight. El Señor Jesús fue el primero que clamó. Jesus Christ was the first one who called out. Desgarrándose breaking himself en su alma para poder hacer la voluntad del padre. in his soul so that he will do the will of the Father. Dicen amen a ello? How many of us say amen to that? Estuvimos cubriendo parte de ello esta semana pasada. We had been discussing some of that this past week. ¿Por qué sucedió esto? Why did this occur? Para hacer algo en Dios. So, to do something in God. Para hacer algo que Dios había puesto en él. So that to do something that God had put in him. Diga conmigo, Dios ha puesto algo especial sobre mi vida. Say it with me, God has put something special in my life. Primero tenemos que vencer a nosotros mismos. First we need to be able to conquer ourselves. Si nosotros no nos vencemos nosotros mismos, if we don't conquer ourselves, no vamos a experimentar la gloria de Dios. We're not going to experiment the glory of God. Vamos a poder ver la gloria de Dios en otras personas. We'll be able to see the glory of God in other people. Yo no sé usted, pero a mí me gusta sentir la gloria de Dios sobre mi vida. I don't know about you, but I love to feel the glory of God. Yo no simplemente quiero ver que las otras personas reciban lo que Dios está haciendo en sus vidas. I don't want to just see what other people and see what God is doing in their lives. Pero yo quiero lo que Dios ha ha puesto sobre mi vida. But I want what God has put over my life. Yo quiero ver la promesa de Dios sobre mi vida. I want to see God's promises over my life. Alguien puede declarar conmigo yo quiero la promesa de Dios sobre mi vida I want the promise of God over my life el enemigo ha venido the enemy has come para detener que nosotros experimentemos la gloria de Dios to hold us back for us to experiment the pero hay una iglesia hoy en esta noche but there is a church here tonight que cancela a toda mentira del enemigo that will cancel all lies from the enemy no simplemente del lado derecho not just from the right side no simplemente del lado izquierdo not just from the left side pero cancelamos a todo nuestro alrededor but we are doing a cancellation 360 all around us hoy en este día el enemigo no nos va a detener hoy vamos a experimentar la gloria de Dios ¿qué es lo que dice su palabra en Colosenses 1.21? mire lo que dice usted lo puede ver en pantalla look at what it says and you can see it up on the screen Colosenses 1.21 Colossians 1.21 Y a vosotros también At one time you Que iréis en otro tiempo extraño Were separated from God Y enemigo en vuestra mente You were his enemies in your mind Haciendo malas obras Because the evil you did Ahora os ha reconciliado Was against him Alguien escuchó a ello Did someone hear that tonight? Las almas que no experimentan la gloria de Dios, the souls that don't experiment the glory of God, son extraños en sus propios pensamientos. They become strangers in their own thoughts. Alguien escucha ello. Did someone hear that tonight? Pero si entramos en Cristo, but if we if we submit ourselves into Christ, él nos hace suyos. He He makes us belong to him. Y él nos transforma. And he is the one who transforms Lo repito una vez más. us. I'll repeat it one more time. Pero si entramos en Cristo Jesús, But if we accept Jesus, él nos hace suyos, he makes us his. Y él nos transforma. And he transforms us. ¿Cuántos suyos estamos aquí hoy en este How many día? of us Ahora cada uno de nosotros Now, each and every one of us estamos siendo procesados. Are being processed. ¿Cuántos dicen amén a ello? How many of us say amen to en that? este proceso, In this process, cada uno de nosotros somos transformados. Each one of us is transformed. En Romanos 8:13 dice de esta manera. In the book of Romans 8:13 it says si Porque si vivimos way, conforme a la carne, if you use your lives to do what Moriréis. Your sinful selves want. Mas si por el Espíritu. 
you will die spiritually but it, morir las obras de la carne. but if you use the Spirit's help to stop doing the wrong things y viviréis. you do with your body you will have true life Diga conmigo, viviré. say with me you will live los que se renuevan those that renew son los que por el Espíritu are those that by the Spirit hacen morir they lo que es viejo en nuestras vidas. They ensure that they die what is old in their lives. ¿Cuántos dicen amén a ello? How many of you say amen to that? Ahora recuerda esto. Now remember this. La gloria de Dios se hace visible. The glory of God makes itself visible. Cada uno de nosotros estamos en este lugar. Each and every one of us is in this place. Porque queremos experimentar la gloria de Dios. Because we want to experiment the glory of God. Cuando experimentamos la gloria de Dios. Whenever we experiment the glory of God. Algo comienza a suceder. Something begins to happen. Todo lo contrario. All the contrary. Comienza a ser de bendición. Starts to become a blessing. Alguien está escuchando a ello. Is someone listening tonight? A podía venir enfermedad a tu vida. Sickness can come into your life. Pero cuando la gloria de Dios está en ti, but when the glory of God is in you, la misma enfermedad se va de tu cuerpo. That same sickness leaves your body. Alguien puede creerlo hoy en este día. Can someone believe it tonight? Los que se renuevan, those that are renewed, son los que por el Espíritu hacen morir. Are those that through the Spirit, lo que es viejo. Let go and die of what is old. En cada una de nuestras vidas. In each of their lives. Dile a tu vecino, tienes que morir a lo viejo. Tell your neighbor, the old you has to die. En Mateo 16, 24. In Matthew 16, 24. Mira lo que dice. Look at what it reads. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Then Jesus said to his disciples. Si alguno quiere venir en pos de mí. If anyone desires to come after me. Niéguese a sí mismo. Let him deny himself. Tome su cruz. And take up his cross. Y sígame. And follow me. Alguien está listo para seguir a Jesús. Is someone ready to follow Jesus? Alguien está listo para seguir a Jesús. Is someone ready to follow Jesus? Hoy en este día. Tonight. Es muy fácil declarar. It's very easy to declare. Cancelar a toda mentira del enemigo. Cancel all lies from the enemy. Pero verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Jesús. But are we truthfully ready to follow Jesus? Verdaderamente estamos dispuestos a decirle, ¿sabes qué, mi Dios? Are we truthfully ready to say, you know what, God? Yo voy a dejar todo atrás. I'm going to leave everything behind. Voy a dejar mi casa. I'm going to leave my home. Voy a dejar mis carros. I'm going to leave my cars. Y te voy a seguir a ti. And I'm going to follow you. Alguien está aquí hoy en este día. Is someone here tonight? Es muy fácil declarar y decir yo quiero la gloria de Dios sobre mi vida. It's so easy to say and declare I want the glory of God Es muy fácil decir yo quiero experimentar tu gloria. It's so easy to say I want to experiment your glory. Pero cuánto de nosotros? But how many of us? Hemos podido have been able permanecer en la gloria de Dios. To actually remain in the glory of God. ¿Cuántos de nosotros How many of us hemos podido have been able permanecer to remain y decirle mi Dios and to say, God, yo no me quiero mover de aquí. I do not want to move from here. Señor, yo no voy a permitir que esto venga a estorbar Lord, I will not allow for this to be an obstacle para yo alejarme de tu gloria. So that I will not part myself from your glory toca alguien, toca alguien. Dile, touch cancela someone a toda mentira touch del someone enemigo. and say cancel all lies from the enemy ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? what is it that the enemy wants to do Él quiere alejarnos de la gloria de Dios. he wants to separate us from the glory of God en lo que tú permanezcas en la gloria de Dios. he does not want you to remain in the glory of God Porque cuando nosotros permanecemos en la gloria de Dios, because when we remain in the glory of God nuestro pensamiento Our thoughts es lo que Dios quiere para nosotros. Is what God wants for us. Nuestra forma de actuar Our way of acting es la forma de Él. It's his way of acting. Alguien está escuchando hoy en este día. Is someone listening tonight? En este día algo va a ser cancelado en ti. Tonight something is going to be canceled in you. Si permitimos que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser. If we allow for this word to go in the deep. Una palabra. One word. 
puede cambiar tu vida. Can change your entire life. Una palabra. One word. De parte de Dios. From God. Somos transformados. And we are transformed. Lo que estaba estorbando nuestra mente. What was being an obstacle in our thoughts. Hoy se va. Today it is gone. Alguien dice amén a ello. Can someone say amen tonight? Alguien dice amén a ello. Does someone say amen tonight? Yo quiero que usted medite en estas dos preguntas. I'd like for you to meditate on these two questions. Bajo qué efecto nos encontramos hoy en este día? Under what effect do we find ourselves? ¿Sabes que hay muchas personas que vienen a la casa de Dios? Do you know that there's a lot of people that come to the house of God? Pero hay muchos efectos en su mente que no lo deja estar en este lugar. But there's a lot of effects in their mind that keeps them from being here. En ocasiones hay personas que se tienen que levantar y se tienen que salir. A lot of times there's people that have to get up and they got to walk out. Porque es tanto lo que cargan en su mente. Because there's so much that they carry in their head and their thoughts. Pero cuando dejamos que la gloria de Dios venga sobre nuestro pensamiento. But whenever we let the glory of God come over our thoughts Dios comienza a hacer algo dentro de nosotros. God starts to do something Bajo inside qué of efecto us nos encontramos hoy en esta noche? under what effect do we find ourselves tonight La segunda pregunta es, the second question is ¿somos poseídos por su gloria? are we possessed by his glory ¿O somos controlados por nuestra mente? or are we controlled by our minds hay muchos de nosotros que cae la unción sobre nuestra vida. There are many of us that the anointing comes over our lives. Pero muchas de las veces no estamos preparados. But a lot of times we're not ready. ¿Y qué es lo que sucede? And what happens? No hace el impacto en nuestras vidas. It doesn't make that impact in our lives. ¿Alguien está escuchando a ello? Is someone listening tonight? Esto puede contradecir un poco. This can contradict itself a little bit. Porque en verdaderamente cuando cae la unción de Dios, because truthfully when the anointing of God comes over Dios you, hace algo sobrenatural. God does something supernatural. Pero cuando no estamos dispuestos, but when we're not willing, a entregarle todo a Dios, to give it all to God, esa unción que ha caído sobre nuestra vida, that anointing that has come over our lives, no hace el impacto que necesita hacer. It doesn't give the impact that it needs to do está hoy en este día? is someone listening tonight Yo fui uno de ellos. I was one of those people Muchas de las veces Dios me bendecía. A lot of times God would bless my Sentía life. Sentía Dios de una manera especial. I would feel God in a special way. Llegaba el impacto. The impact would come. Pero aún seguía en lo mismo. But even so, I would continue in the same. Y nada sucedía en mi vida. And nothing would happen in my life. Pero cuando yo verdaderamente But when I truthfully le entregué todo a Dios, gave it all to God, Dios comenzó a hacer algo especial en mi vida. The Lord started to do special things in my life. Dios quiere hacer algo especial en nuestra vida hoy en God esta noche. God wants to do something special in your life tonight. Nuestra mente no solo se puede someter. Our mind not only needs to surrender. No simple, no se puede someter por medio de la palabra. Our mind cannot surrender itself through the word. Lo repito una vez más. I'll repeat it. Nuestra mente no solo se puede someter por medio de la palabra. Our mind cannot only submit through the word. Es decir, That's to say, tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. We need to be sensitive to the Spirit Cuando of God. nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios, when we are sensitive to the Spirit of God, es la confirmación a nuestra vida. That is a confirmation to our Donde lives. viene la paz, where peace is viene el gozo, comes joy, viene la liberación, comes liberation, y podemos servirle a él con todas nuestras fuerzas. And we're able to serve him with all of our Alguien está escuchando a ello. Is someone listening tonight? Él corrige nuestro destino. He's the one who corrects our destiny. Por medio de su presencia. Through his presence. Hay muchos de nosotros. There's a lot of us que sabemos muchos versículos. That we know a lot of scriptures. Sabemos mucha palabra. We know a lot of the word. Pero no cargamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. But we don't carry the Holy Spirit in our Diga conmigo, lives. necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Say nuestra it with vida. me, we need the Holy Spirit in our lives. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. We need the Holy Spirit in our lives. 
¿Cuántos dicen amén a ello? How many of us say amen to that? Es necesario que cada uno de nosotros It is necessary that each and every one of us estemos agradecidos con el Señor that we are grateful with our heavenly Father por dejarnos ver estos días for allowing us to see these days de la manifestación de la gloria de Dios of the manifestation of the glory of Dios God. quiere usarnos de una manera especial God wants to use us in a special way. ¿Cuánto lo creen conmigo? How many of us believe believe it with me tonight? La gloria de Dios quiere buscar a alguien que diga, Señor, úsame a mí. The glory of God is searching for somebody that says, Lord, use me. Habrá alguien que pueda decirle, Señor, úsame a mí hoy en este día. Lord, use me. Dios nos ha permitido estar en estos días. The Lord has allowed us to be here in these days. Para nosotros ser portadores. So that we could be de la manifestación bears, de la gloria de Dios. Bears of the manifestation of God. Hay un mundo. There is a world. Hay una ciudad. There is a city. Que está gimiendo por la gloria de Dios. That is longing for the glory of God. Habrá una iglesia hoy en este día que pueda decir aquí está la gloria de Dios. Is there a church here tonight that can say we're longing for the glory Escucha of God? Escucha esto. Listen to this. El que es sensible al espíritu. Those that are sensitive to the Holy Spirit. Dice sí a todo lo que Dios le comparte. Will say yes to everything that the Lord shares. Al que es sensible al espíritu de Dios. The one that is sensitive to the Holy Spirit. Le dice Spirit. a Dios sí will say to God yes a todo lo que él a su hijo. to everything that he shares to his son or daughter. There's a lot of us that struggle to say yes to our God. Es porque el Espíritu de Dios, It's because the Spirit of God el Espíritu de Dios, the Spirit of God necesita abundar en nuestras vidas needs to come in abundance over our lives. Alguien dice amen a ello. Can someone say amen to that? Alguien dice amen a ello. Can someone say amen to that? Nosotros debemos caminar. We should walk. Vencidos por el Espíritu de Dios. Defeated by the Spirit of God. Yes. Alguien escuchó a ello? Did, can someone, did someone hear that? Nosotros debemos caminar. We should walk. Vencidos por el Espíritu de Dios. Defeated by the Spirit of God. No vencidos por el enemigo. Not by the enemy. Pero vencidos por el Espíritu de but Dios. But defeated by the Holy Spirit. Él escudriña los secretos de Dios. Y él no nos lo revela a nosotros. He reveals, he reveals to us. Alguien dice amén a ello. Can someone say amen to that? ¿Por qué es necesario estar en el Espíritu de Dios? Why is it necessary to be in the presence of the Spirit of God? Porque Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. Because He is going to guide us, He is going to teach us. No vamos a permitir a ninguna mentira. We're not going to allow any lies. Nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. We will rise up in the name of Jesus Christ. Nos vamos a levantar en el propósito de Dios. We will rise up in the purpose of God. No hay nada que el enemigo pueda detenernos. There is nothing that the enemy can hold us back. Hay momentos donde nosotros a lo mejor nos encontramos hasta lo más bajo. There are times in our lives where we feel we are at our lowest in Pero our ahí lives. donde tú estás, Dios viene a levantarnos. But there where you are, the Lord comes Dios viene a rescatarnos. He comes to rescue us. Oh, alguien tiene que adorar a nuestro Dios. Oh, someone needs to worship our God. Nosotros debemos caminar. We should walk. Vencidos por el Espíritu Santo. Defeated by the Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén a ello? How many of us say amen to that? Oh, aleluya. Aleluya. El Señor Jesús. Our Lord Jesus Christ. Visita los que Él conoce. Visits those that He knows. Cuando un corazón es visitado, when there is a heart that is visited, en excelencia por la presencia, in excellence by his presence, ya nunca más vuelve a ser el mismo. Never ever again do they ever go back to what nunca they were before. Nunca vuelves a ser el mismo. You're never ever the same. Porque tú anhelas esa presencia de Dios. Because you long for that presence of God. El enemigo va a buscar diferentes maneras de cómo atacarnos. The enemy will search for ways on how to attack us. 
El enemigo va a buscar por donde filtrarse. The enemy will search on how to filter himself. Pero cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, but when we remain in the presence of God, no hay arma del enemigo que pueda detenernos. There is no weapon formed against us. No hay that arma can... del enemigo que pueda detenernos. There is no weapon that can ever hold us back. La pregunta es hoy en esta noche. The question is tonight. ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? ¿Cómo podemos vencernos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? En Primera de Corintios 9:26. In the book of 1 Corinthians 9:26. Así que yo de esta manera corro. Therefore I do not run. No como a la aventura. Without a definite goal. De esta manera peleo. I do not flail around like one beating. No como quien golpea en el aire. Like one beating the air. Alguien está escuchando a ello. Is someone listening tonight? ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? Número uno. Number one. Lo primero es siendo diligentes. First it's being diligent. Para obedecer a Dios. In obeying God. Y entonces. So that. Lo invisible será visible. The invisible becomes visible. ¿Alguien escuchó a ello? Did someone hear that tonight? ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? Lo primero es siendo diligentes. The first is being diligent. Diga conmigo, es necesario ser diligentes. Say it with me, it is necessary to be diligent. Cuando nosotros somos diligentes. When we are diligent. Podemos obedecer. Ser a nuestro Dios. We can obey our God. Y entonces, and then, lo que no podemos ver, what we cannot see, se hace visible. Becomes visible. Hay cosas que nosotros hemos pasado. There are things that we have gone Hay through. Hay cosas que nosotros estamos pasando. There are things that we're currently going through. Que no through, encontramos la solución. That we cannot find a solution. Y estamos tratando de decirle cómo le hago. And we're trying to say how do I do it? Tenemos que ser diligentes. We need to be diligent. Tenemos que obedecer a Dios. And we need to obey God. Y lo que tú no puedes alcanzar a ver a hoy en día. And what you can't seem to see today. Hoy en esta noche. Tonight. Se hace visible. It will become visible. Se hace visible. It will become visible. Alguien lo puede recibir hoy Can en esta noche. Can someone receive it tonight? Alguien lo puede recibir hoy en esta noche. Can someone receive it tonight? ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? Si hay un gigante grande hoy en esta noche. If there is a big giant tonight, que a lo mejor tú no puedes experimentar la gloria de Dios, that maybe you can experiment with the glory of God, es porque se te hace difícil obedecer a Dios. It's because it's been difficult for you to obey God. Pero si tú obedeces a Dios, but if you obey God, ay 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 ay, si ay, podemos ay. obedecer a Dios, but if we could obey God, todo lo que está en oscuro. Everything that is in darkness, todo lo que está en, en neblina, everything that is in fog, lo vas a alcanzar a ver mejor ahora. You will be able to see it with more clarity. Alguien lo quiere ver hoy en este día. Does somebody want to see it tonight? Alguien lo quiere ver hoy en este día. Does somebody want to see it tonight? Hay momentos que su servidor ha pasado difíciles. There are times where I've gone through donde han habido momentos donde no se puede ni dormir. Where there's been times where I can't even sleep. Hay momentos donde verdaderamente ando corriendo por todos lados. There's been times where I'm literally running back and forth. Y llega el momento. And then the time comes. Donde le digo Señor perdóname. Where I say God forgive me. Porque andar por todos lados. Because being back and forth. No fui sensible a tu voz. I wasn't sensitive to the sound of your voice. Tú siempre has estado aquí. You've always been here with me. La respuesta siempre prestado aquí The answer has always been here with me Diga conmigo es necesario ser diligente Say it with me it is necessary to be Para diligent poder obedecer a Dios To be able to obey God Número dos. Number two. ¿Cómo nos vencemos a nosotros mismos? How do we overcome ourselves? Sencillamente Simply es permanecer It is to remain en el río de Dios In the kingdom of God como alguien no escuchó a ello. Did someone hear that? Tonight? Es permanecer en el río de Dios. It is to remain in the kingdom of God. Hay oh. muchos que dicen pastor, pero es que river yo, of God. yo no sé cómo nadar. But a lot of you will say pastor, I don't know how to swim. Te digo algo. Do you want me to share something with you? Yo no sé nadar. I don't know how to swim. Alguien está aquí, alguien no sabe nadar tampoco. I, I don't know how to swim. Hay, hay muchos. 
Vamos a tener que dar un entrenamiento de, de que pueda ir a nadar. Número dos es permanecer en el río de Dios. Number two, it's to remain in the river of God. Cuando usted permanece en el río de Dios, when you remain in the river of God, Dios comienza a hacer cosas grandes en nuestra vida. The Lord begins to do great things in our lives. Pero es necesario permanecer en el río de Dios. But it is necessary to remain in the river. Hay muchos de nosotros que no queremos entrar. There's a lot of us that don't want to go in. Porque sentimos que no tenemos suficiente conocimiento. Because we feel that we don't have enough knowledge. Sentimos que no somos los mejores. Because we feel we're not the best. Alguien está escuchando hoy en este día. Is someone listening to Pero yo vengo a decirte hoy en esta noche. But I come to tell you tonight. Permanece fiel. Remain faithful. Permanece fiel. Remain faithful. En el río de Dios. In the river of God. Y Dios se va a mostrar a ti. And the Lord will demonstrate himself Los que se humillan. You. Those that humble themselves, Dios los va a levantar the Lord will lift them up, para ponerlos a su lado. To put him next to himself, para by ponernos his side, a su lado. To put them by his Alguien side. lo puede recibir hoy en Can esta noche. It tonight? ¿Qué mayor recompensa What greater reward puede recibir un hijo can a son receive que la de estar but to be al lado de su padre? To the side of his father. ¿Qué recompensa mayor puede recibir? What greater reward can one receive? Al estar al lado de su padre. But to, to be to the side of sabiendo que uno no está solo. Knowing that we are not alone. Que nuestro Padre celestial está a nuestro lado. That our heavenly Father is by our side. A los humildes Dios los corona. The, those that are humble, God gives them de a crown. De favores y misericordias. Of favor and mercy. Sin número. Without a number. Sin número. Without limits. Sin número. Without limits. Alguien puede darle gloria a Dios por ello. Can someone give glory to God Alguien tonight? Alguien puede darle gloria a Dios por ello. Can someone give glory to God tonight? Yo vengo a decirte tonight. hoy en esta noche. I'm coming in here to tell you tonight. Que es tiempo de humillarnos ante Dios. That it's time that we humble ourselves before que God. Que Dios nos va a coronar de favores. That the Lord is going to crown El us with favor. El favor de Dios está sobre nuestra vida. The favor is over our life. Cancela toda mentira del enemigo. Cancel all lies from the enemy. No permita que Él detenga Don't allow him to hold you lo back. que Dios ya depositó dentro de ti. What the Lord has already deposited El favor in de Dios está dentro de ti. The favor of God is in La you. misericordia de Dios está dentro de ti. The mercy of God is in you. Sin número. Without limits. Sin número. Without limits. Oh, alguien necesita darle gloria a Dios oh, por ello. Someone needs to give glory to God for it. Los humildes se tiemblan ante la palabra. The humble Will shit, y entonces el ángel del Señor acampa alrededor. So then the angel of God y él los defiende. Surrounds and defends them. Y él los defiende. And he defends them. Él los defiende. He defends them. Dios te está defendiendo hoy en este día. The Lord is defending you tonight. Pastor, ¿qué necesito hacer? Pastor, what do I need to do? Hay que permitir que la gloria de Dios entre en nuestra vida. We need to allow for the glory of God to Tenemos come into our lives. que permitir que la, la gloria de Dios entre sobre nuestra vida. We need to allow the glory of God to come into our lives. Oh, alguien necesita adorar a Dios. Someone needs to worship our God. En Primera de Corintios 6:19. In 1 Corinthians 6:19. Ya voy a terminar. Mira lo que dice. And I will end with this. And it reads, o ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? El cual está en vosotros. Who is within you? El cual tenéis en de Dios. Whom you have from God. Y que God, no sois de vosotros. And that you are not your own. No fijemos nuestra mirada en las sombras que let's, hay a nuestro alrededor let's not focus on what is around us y miremos hacia arriba and look up high de donde desciende la gloria de Dios from where the glory of God descends hay tantas cosas que el enemigo va a traer a nuestro alrededor there are so many things that the enemy is going to bring around our lives pero en medio de ello but in the midst of it tú pon tu mirada hacia allá arriba you put your eyes fixed on God 
cuando tú pones tu mirada hacia allá arriba when you put your eyes fixed up high, comienza a descender la gloria de Dios the, the glory of God will begin to descend. comienza a descender la gloria de Dios the glory of God will begin to descend. alguien está listo para recibir la gloria Is de Dios someone ready to receive the glory cuando of tú God, pones tu mirada hacia arriba when you fix your eyes up high, todo lo que estaba a tu alrededor everything that is around you, queda atrás will remain behind queda you, atrás will remain behind y hay una gloria de Dios and there is a glory of God que viene a, a transformar tu situación that comes to transform your situation. alguien dice amén a ello Can someone say amen en to Colosenses 3.2 dice poner la mirada en las cosas de arriba Colossians 3.2 says think about the things of heaven de arriba y no en las cosas de la tierra and not the things of this earth en 2 Corintios 3.18 dice 2 Corinthians 3.18 reads Por tanto nosotros todos and we all mirando a cara descubierta with unveiled face como un espejo la gloria del Señor continually seen as in a mirror somos transformados de gloria en gloria the glory of the Lord are progressively en la misma imagen into his image como el Espíritu del Señor from glory to glory which comes from the Lord es decir, that's to say lo invisible será visible. the invisible becomes visible Por medio de la gloria de Dios. through the glory of God Por medio de la gloria de Dios. through the glory of God ¿Alguien está listo? is someone ready ¿Alguien está listo? is someone ready Para hoy en este día. for tonight Cancelar Cancel para ver lo invisible. To see the invisible. ¿Qué es lo que necesitas cancelar hoy en esta noche? What do you need to cancel tonight? Yo no puedo cancelar. I cannot cancel. Dios nos ha dado autoridad y poder a cada uno de nosotros. God has given us power and authority to each and every one of us. Para cancelar a toda mentira sobre nuestra vida. To cancel all lies over our lives. Tú tienes que declararlo con tu boca. You have to declare it with your lips. Tú tienes que decirle al Señor con todo tu corazón. You have to say it to our Lord with all of your heart. Cancelo toda mentira del enemigo. I cancel all lies from the enemy. Para poder ver lo invisible. So that I will be able to see the visible. Que se haga visible. The invisible to become visible. Hoy tú puedes hacerlo. Today you can do it. Hoy tú puedes recibir esta gloria sobre ti. Today you can receive this glory over your Donde life. Donde toda amargura. Where all bitterness. Todo sufrimiento. All suffering. Toda confusión. All confusion se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Will leave in the name of Jesus Christ. ¿Cómo lo puedo hacer? How can I do it? Tienes que estar dispuesto a decírselo a él. You have to be willing to say it to him. Tienes que estar dispuesto a decirle mi Dios. You have to be willing to say God. Padre, yo necesito cancelar esto en mi vida. Father, I need to cancel this in my life. Esto ha traído mezcla. This has brought a mixture en mi relación contigo in my relationship with you. pero hoy en este día But tonight, yo no quiero salir igual como yo entré en este I do not want lugar to leave the way I entered into your house. yo quiero salir transformado I want to leave transformed. yo anhelo esa gloria tuya mi Dios I long for that glory of yours, Father God. yo quiero esa gloria tuya I want that glory, Father. si tú anhelas esa gloria hoy en esta noche si tú anhelas esa gloria si tú verdaderamente anhelas esa gloria de Dios If you truthfully long for that glory of God, tú necesitas verdaderamente examinar tu vida you need to truthfully examine your life. y decirle Padre yo necesito cancelar cosas dentro de mí And tell, Lord, I need to cancel things si tú eres esta persona hoy en esta noche If you are that person tonight, si hoy Dios ha estado hablando sobre nuestra vida If God has been spoke, speaking to you, y tú le dices al Señor hoy en este día and you say to our Lord tonight, Padre lo que es invisible hoy se hará visible Father, what is invisible today will become visible. si tú crees esta palabra yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás If you believe this word, I, I'd like to ask you to stand to your feet there where you Gloria are a Dios. Glory to God Gloria a Dios. Glory to God. Yes.
Este mensaje es para todos nosotros. This message is for all of us. Es para cada uno de nosotros. It's for each and every one of us. Ahí donde tú estás ahora. There where you are. Comienza a cancelar todo lo que ha estado estorbando en tu vida. Begin to cancel everything that has been an obstacle in your life. Vamos, cancélalo. Start to cancel it. Que la gloria de Dios se hace visible ahora. Let the glory of God be visible now. No te preocupes, no te voy a decir que pases acá enfrente. Don't worry, I'm not going to ask you to come forward. Dios es Dios habita en todo este lugar. The, the Lord is in this entire place. Esta es la casa del Señor. This is the house of God. Ahí donde tú estás, ahí está Dios. There where you are, God is right there with you. Dios te está escuchando. The Lord is listening. Ahí donde tú estás, ahí está el Espíritu de Dios. There where you are, the Holy Spirit is with you. Comienza a cancelarlo. Begin to cancel. Vamos, comienza a cancelarlo. Come on, begin to cancel it. Comienza a cancelar toda enfermedad. Begin to cancel all sickness. Comienza a cancelar todo desánimo. Begin to cancel all discouragement. Todo pensamiento, vamos, cancela. All thoughts. Que la gloria de Dios se hace visible tu vida ahora. Let the glory of God be visible now. Para que la gloria de Dios se haga visible. In order for the glory of God to be visible, necesitamos cancelar a toda mentira del enemigo. We need to cancel all lies from the enemy. Vamos, cancélalo. Come on, cancel it. Cancela, cancela todo cancel pensamiento. All thoughts that are not of the Lord. Vamos, hermano. Come on, brothers and sisters. Vamos, hermana. Come on, sisters. Comienza a cancelarlo. Begin to cancel it. Comienza a cancelarlo. Begin to cancel it. Vamos, joven. Come on, youth. Algo necesita ser cancelado en tu vida. Vamos a ser reales con Dios hoy en esta noche. Vamos a ser reales a Él hoy. Le decimos a Dios hoy en este día. Padre, yo lo cancelo. Lord, I cancel. Yo cancelo toda adicción. I cancel all addiction. Toda adicción, padre. All addiction. Ahora muere sobre mi vida. Now will die over Vamos, my vamos, declara lo, díselo al Señor. Declare it, say it to the Lord. Vamos, díselo, toda adicción. All addiction. Toda adicción. All addiction. ¿Cuál es tu adicción? What is your addiction? Comienza a entregárselo a Dios hoy en este momento. Start to give it to God at this moment. Vamos, Dios te ha dado la, la autoridad y el poder. The Lord has given you authority Vamos, power. rompe, rompe tu silencio hoy break en esta it, noche. Break your silence tonight. La gloria de Dios se hace visible sobre tu vida. The glory of God makes itself visible. La gloria de Dios se hace visible sobre tu vida. The glory of God makes itself visible over your life. Pero tú necesitas abrir tus labios. But you need to open your lips. Dios te ha dado esa autoridad sobre ti. The Lord has given you that authority Dios over te ha dado yourself. ese poder. The Lord has given you that power para que renuncies a toda mentira del enemigo. So that you will renounce all lies from the enemy. Vamos, mientras que tú estás siendo liberado. While you are being free. Mientras que Dios está haciendo algo en tu vida. While the Lord is doing something in your tú life. Tú comienza a levantar tus manos. Lift up your hands. Tú comienza a levantar tus manos. You begin to lift up your hands. Tú comienza a decirle a mi Dios. Start saying to our God. Padre, yo levanto mis manos hoy en este día. Lord, I raise up my hands tonight. Hoy levanto mis manos en señal de victoria. I I raise up my hands demonstrating glory. Hoy yo levanto mis manos en señal. I de I raise up my hands as a sign. Hay algo que está sucediendo en mi vida. Yo declaro sobre ti ahora que la gloria de Dios se hace visible. La gloria de Dios se hace visible. Tú no vas a dudar del poder de Dios. El poder de Dios está en este lugar. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Vamos a declararlo hoy en declare este momento. It. Declare it tonight. Decláralo hoy en este momento. Declare it tonight. Yes. Ahora tú comienzas a experimentar la gloria de Dios. Now you should begin to experiment the glory of God. Ahora tú comienzas a experimentar la gloria de Dios. Vamos, experimenta la gloria de Dios ahora. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás. Siempre está sobrando, 
milagroso, milagroso. Cumples promesas. Algo está sucediendo en este lugar. Something is happening in this place tonight. Algo está sucediendo en este lugar. Something is happening in this place tonight. Cumples promesas. Levanta la mano de tu vecino lo más alto que puedas. There where you are, raise, lift up the hand of levanta, your neighbor. Levanta, levanta la mano de tu vecino hoy lift, en este día. Lift up the hand of your neighbor tonight. Y declara la gloria de Dios ahora sobre él. And declare the glory of God over their life. Come on, declara lo, declara lo. Come on, declare, declare it. La gloria de Dios ahora. The glory of God now. La gloria de Dios ahora. The glory of God now. Vamos, la gloria de Dios ahora. The glory of God now. Vamos, decláralo sobre tu vecino. Declare it over the life of your neighbor. Comienza a interceder por él. Begin to intercede for Comienza your a cancelar. Begin to cancel. Vamos, de cancela, cancela toda cancel. mentira. Cancel all lies. Come on. Yes. Algo sucede ahora. Something happens now. Algo sucede ahora.
es el reino tuyo el poder camina camina vencido por el espíritu santo ahora walk walk defeated by the holy spirit now ahora now ahora now no resista lo que el Espíritu de Dios quiere hacer hoy en tu vida. Don't resist what the Holy Spirit wants to do in your life now. Ahora abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios. Now, open your lips, open your lips. Dí conmigo, yo camino vencido por el Espíritu Santo. Say it with me, I walk defeated by the Holy Spirit. Melissa, come, 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 raise your hands up. Vamos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Vamos, alguien necesita caminar vencido por el Espíritu de Dios. Someone needs to walk defeated by the Holy Spirit. Yes. Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás. Close your eyes there where you are. Sé sensible al Espíritu de Dios. Yo worship, worship, adora a Dios. Be sensitive to the Holy Spirit. Maribel, come, come, come. Yes. Algo va a suceder hoy en esta noche. Someone is, something's going to happen tonight. Tú que estás en tu asiento, tú comienzas a adorar a Dios. You that you're in your seat, just worship God. You're not by yourself.
Dios sobre ti ahora Vamos Vamos declara su gloria Declara su gloria Vamos declara su gloria Asael, trae a tu familia. Brother Asael, please bring your family. Eh, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Continue to worship God. Oh. Hay una palabra especial para ustedes hoy en este día. There is a special word for your family tonight. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Continue to worship God. Adora a Dios, adora a Dios. Worship God. A los humildes. To the humble. Dios los corona de favores. The Lord crowns them with favor. With favor. de Dios ha llegado a tu casa la gloria de Dios ha llegado a tu casa y no va a haber nada que va a poder detener las bendiciones ahora recibe Está el Espíritu de Dios abrazándolo. Adora, iglesia, adora, 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 adora. Necesita adorar a Dios en este lugar
Jesús en el nombre de Cristo Jesús ahora 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 en el nombre de Cristo Jesús el Espíritu de Dios en este lugar puedo ver la mano de Dios sanando corazones ahora tú que estás aquí pon tu mano en tu corazón puedo ver como el Espíritu de Dios comienza a sanar corazones hoy en este momento ahora en el nombre de Cristo Jesús todo corazón sano por el poder de Dios Healed by the power of God. Gloria. Sano por el poder. Healed by the power. Sano, 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 sano.
Dios está sanando corazones en este momento God is healing hearts at this moment toda herida se va all hurt is gone toda raíz de amargura se va every root of bitterness porque is la gone. gloria de Dios está en este lugar because the glory of God is in this place y se mueve en este lugar vamos díselo la gloria la gloria de Dios the glory the glory Se mueve, se mueve. Se mueve y me envuelve más. Yeah. Y tu gloria está en este lugar. Se mueve, se mueve. Se mueve y me envuelve más. Donde está, dale gracias al Espíritu de Dios. There where you are, give thanks to the Holy Spirit. Dale gracias a Dios ahora. Give thanks to God now. Dale gracias a Dios ahora y donde estás. Give thanks to God now. Dile gracias Espíritu de Dios. Say thank you, Spirit of God. Dile gracias Padre Celestial. Say thank you, Heavenly Father. Dile gracias. Dios. Say thank you. Gracias Espíritu de Dios. Thank you, Spirit of God. Gracias por este fluir, mi Dios. Thank you for this presence, Lord. Padre, te damos toda honra y gloria a ti. Lord, we give you all honor and glory. Por tu gloria sobre nuestras vidas. For your glory over our lives. Te damos gracias, Padre. We give thanks, Father. Por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. For what you have done in each and every one of us. Te damos gracias, mi Dios, porque yo sé que hay corazones. I give you thanks, Lord, because I know that there are hearts that are transformed. Han sido transformados. They have been transformed, Lord. Y hay testimonio vivo hoy en este día, mi Dios. And there is testimony. Dí conmigo, yo soy un testimonio vivo. Say it with me, I am a testimony. Dilo, yo soy un testimonio vivo. I am a live testimony. Porque la gloria de Dios está sobre mí. Because the glory of God Voltea is with me. Voltea a dos vecinos, dile, hey, 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 somos un testimonio vivo. Turn to your neighbor and say, we are Come a live dile, testimony. Soy un testimonio vivo. I am a live testimony. Porque la gloria de Dios está sobre nosotros. Because the glory of God is over Vamos, us. Vamos, hay alguien alegre hoy en este día. Is there someone that is joyful? Today. Alguien necesita salir de su asiento. Someone needs to come out of their seat. Alguien necesita salir de su asiento. Someone needs to come out of their Dígale seat. Dígale a tres personas diferentes. Say to three different somos people. Somos un testimonio vivo. We are a live testimony. Dile, dile, somos un testimonio vivo. Say it, say it. We are a Porque live testimony. Porque la gloria de Dios está sobre tu vida. Because the glory of God is over your life. Vamos, vamos, tienes que tocar come a alguien, decláralo. Come on, you have to touch someone. Dile, dile, soy un testimonio vivo. Say it. Tell them you are a live testimony. Eres un testimonio vivo. You are a live testimony. Como que unos tienen miedo, eh. I think some of you are afraid. Como que unos tienen miedo. Are some of you afraid? Usted tiene que hacerle así, hey, eres un testimonio vivo. You need to shake them and say, hey, you're a live testimony. Porque la gloria de Dios está sobre ti. Because the glory of God is over you. Are you ready? Voltea a alguien y díselo de esa manera. Turn to someone and say it just like that. Sacúdalo, sacúdalo. Shake them. Eres un testimonio vivo. You are a live testimony. Eres un testimonio vivo. You are a live testimony. Porque la gloria de Dios está sobre nosotros. Because the glory of God is over us. puede creer hoy en este día? Can someone believe it tonight? Alguien lo puede creer hoy en este día? Can someone believe it tonight? La gloria de Dios está en este lugar. The glory of God is in this place. ¿Cuánto ha sido bendecido hoy en este día? How many of us have been blessed tonight? Hoy le daremos lo mejor a nuestro Dios. Today we will give our best to our God. ¿Cuánto están listos para darle lo mejor a nuestro Dios? How many of us are ready to give the best to our God? Por medio de nuestras ofrendas y diezmos. Through our offering and our tithes. Es una demostración demostrando a Dios dónde están nuestros corazones. It is a demonstration of where our hearts are. Es muy hermoso experimentar la gloria de Dios sobre nuestra vida. It is a beautiful 
thing to experiment the glory of God Pero over sabes our que es más hermoso decirle, Señor, aquí está mi corazón. But you know what is more beautiful to say to our Hay God, agradecimiento my contigo, heart mi is Dios. here and there is gratefulness Le damos gracias a todas las personas. We give thanks to everyone. Que por medio de este canal son fieles que ofrendan y diezman. That through our channel of social media you are faithful in your giving. Hay muchas personas que por medio de este canal ellos están dando. There are a lot of people that through this channel este they are giving to this ministry porque han sido transformados por el poder de Dios. Because they have been transformed by the power Dios ha hecho God. algo especial en sus vidas. God has done something special in their Habrá lives. alguien en esta casa que Dios ha hecho algo especial. Is there someone in this en house esta that noche, God's done something special Hoy for en este them tonight. día tú tienes la oportunidad de darle lo mejor a nuestro Tonight you have the opportunity to give your best to our God. Si hoy tú quieres dar tu ofrenda, levanta tu mano, los servidores van a estar ahí pasando. If today you'd like to give your tithe or offering, the ushers will be coming through. Ellos van a compartir tu sobre para que tú pongas su ofrenda ahí. They have an envelope to give you Lo so you can put your offering. Lo único que necesitas hacer es levantar tu mano y ellos se van a acercar All ahí. All you need to do is lift up your hand and they'll get They'll give you an envelope. Le damos gracias a cada uno de ustedes. We give thanks to each and every one of you. Por su fidelidad al ministerio. For your uh, faithfulness to the ministry. Sabiendo que vamos en gloria, en gloria, en gloria. Knowing that we are going from glory to glory. Hay cuatro o tres maneras que usted puede dar a este ministerio. There are several ways that you can give to the ministry. Usted ahí lo puede ver en pantalla. You can see it on the screen. Lo único que usted necesita hacer. The only thing that you need to do. Es tomar una foto a la barra de código. Is take a picture of the barcode y lo llevará directo ahí and it'll take you directly to o al final del servicio ahí los servidores en la parte de atrás or at the end of service someone will be in the back donde usted puede dar su ofrenda también where you could also give your offering ¿cuántos estamos listos hoy en este día? how many of us Amen. are ready tonight levante su ofrenda ahí donde usted está please lift up your offering there where you are cierre sus ojos vamos a orar por ella close your eyes and we will be praying sabiendo que esta es una semilla grande knowing that this is a great seed que Dios va a bendecir sobre cada uno de nosotros. That the Lord will bless over each and every one Padre del cielo te damos toda honra y gloria a ti. Heavenly Father in heaven, we give you all honor Sabiendo, and glory. Sabiendo mi Dios que tú no te quedas con nada. Knowing that you will not keep anything. Tú tienes mucho más que darnos. You have so much more to give us. Que lo que nosotros podemos pedirte, mi Dios. what we could put possibly ask Padre, oramos por cada necesidad que hay en tu casa. Lord, we pray for every need in your house. Padre, cualquier trabajo. Lord, whatever job. Cualquier promoción. Whatever promotion. Yo declaro tu favor sobre cada uno de ellos. You, Lord, I declare your favor over every one of them. Padre, yo declaro que esta semilla, mi Dios. Lord, I declare that this seed se multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Will multiply by the name of Jesus Christ. Y hay fruto en ello, Padre. And there is fruit in it. Padre, yo lo declaro en el ahora. Lord, I declare it in the now. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Y el pueblo Christ. de Dios dice and the church Amen. says Los servidores Amen. Van a pasar. the ushers will be Cuando passing usted deposite su ofrenda, declare esa palabra. when you deposit your offering declare that word declare, que esa semilla será multiplicada. declare that that seed will be multiplied how many Amen. of us believe it tonight se ha gozado? Dele un aplauso fuerte al Rey de please Reyes. give a hand clap to our Heavenly Father Vaya tomando su asiento rápidamente. Please take your seats briefly. Tenemos unos anuncios, ya vamos a terminar. We are about to end. We